Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza anakuletea mara inayosema mume hajakufikisha kileleni unamwambia anakasirika ufanyeje mume hajakufikisha kileleni unamwambia anakasirika ufanyeje Sisaji uh, nakuletea mada hii baada ya kesi mbalimbali ambazo zimekuwa zinakuja ofisini kwangu za wanawake ambao wanasema kwamba wangependa uume zao waridhishe kwenye tendo la ndoa na wanawaambia ukweli alafu mwanaume anakuwa mkali. Mdamu mmoja amekuja jana ofisini anasema kwamba hajawahi kumwambia mume wake kwamba hajawahi kufikisha kileleni anaogopa. Mwanaume atajisikiaje? Dada mmoja akamwambia mume wake wakati wanaendesha gari kwamba hujawahi kunifikisha kileleni miezi sita imepita sasa hivi. Najisikia vibaya unasemaje juu ya hilo mwanaume alikasirika alisiku nzima wiki nzima amekasirika tu amemnanuna tu hali kama hii ni nyingi sana sasa shida iliyopo ni kwamba katika mashirika mapenzi kwa wengi sana pale mwanaume anapokuwa amemaliza na tendo la ndoa limefikia mwisho hiki ni kilio cha wanawake wengi sana pale ambapo mwanaume amemaliza ndio mwisho wa tendo la ndoa kitu ambacho kinawasumbua na kuwaumiza wanawake wengi sana. Na kwa bahati mbaya wako wanawake ambao wako fiti, sawa, akiwa na nyege, alafu kashindwa kufikisha kileleni, yani roho yake haitulii, mwili wake hautulii, anahangaika. Na tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya watu ambao wako kwenye hospitali za wagonjwa wa akili ni wanawake na hii inasababishwa kwa sehemu kubwa na kutoshikilishwa kileleni mara kwa mara inawasumbua akili kuliko maelezo sasa ni jambo la kuangalia sana na wanaume ambao wanaangalia na ningependa kama unaweza kushare video hii na wanaume share na wanaume wengi waweza kanavyo iweze kuwasaidia ni hivi hebu fikiria mwanaume huyo huyo ambaye unapomwambia kwamba hujafika kileleni anakuwa mkali au haangaiki au anaonyesha kutokufurahishwa na maneno yako hebu mwambie Mwezi mzima mnafanya mapenzi yeye mwanaume hajafika kileleni angejisikiaje? Hebu fikiria. Mwambie mwanaume, hebu fikiria wewe. Mwezi mzima mnafanya mapenzi. Alafu wewe mwanaume hufiki kileleni, wewe ungejisikiaje? Au wewe mwanamke kwa mfano unaniangalia hapa sawa? Hebu fikiria ungejisikiaje unapona mpenzi wako afiki kileleni? Ungejisikia vibaya. <laughs> Sasa shida iliyopo ni kwamba Mwanaume anajiona kwamba anapokuwa ameshindwa kufikisha mwanamke kileleni anaona kama anajiona yeye kama ameshindwa kabisa kwa sababu wanaume wanapenda kushinda. Sasa so, anajiona mimi no anajiona yeye anajua. Sasa wewe unapomwambia kwamba ameshindwa kufikisha kileleni unamwambia hajui. Ndio inamkasirisha. Wewe ni mjinga. Mwanaume anayekupenda lazima aheshimu mawazo yako. Kwa hiyo unapomwambia kitu ni kwamba umempa kazi afanye ili akuthibitishie kwamba kweli anakupenda sio na mkali sio kwamba anakasirika au ananuna no huyo mwanaume hana mapenzi ya kweli sasaji kila siku inaenda kwa Mwenyezi Mungu ni siku ambayo kila mmoja inapaswa afurahi kwa tufanye research ya mada hii sawa kapasa niandike ni comment kwenye 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 eh, site fulani ambayo ilikuwa watu kwa wanazungumzia juu ya hali wanahujana juu ya mambo kama haya nikamwambia ni amri ya Mungu ni wajibu wa Mungu ende kwa baadhi zuni nimeanza kuandaa mada kwa ajili ya wanaume vile vile ni amri ya Mungu mwanaume amridhishe am, mwanamke kitabu cha kumbukumbu la torati sura 24 mstari wa 5 kwenye Biblia kumbukumbu la torati 24 mstari wa 5 ni wajibu wa mwanaume amfurahishie mwanamke. Sasa unakuta kwamba wanaume wengi wao wanapendwa kunyonywa sana lakini wao hawanyonyi wanawake. In fact mwanamke akinyonywa vizuri na mwanaume anajua kunyonya uke. Inakuwa ni rahisi sana kwa mwanamke kufika kileleni. Lakini wanaume wanapenda kunyonywa wakati wao ni rahisi sana kufika kileleni kuliko wanawake kasa unaona hakuna uhiano kuna uonevu katika eneo hili muhimu sana la kimapenzi ni uonevu kwa wanawake na haipendezi kabisa ni jambo la msingi msikilizaji uweze kuangalia kwamba kila siku unaoishi na mpenzi wako umpe sababu ya yeye kuiona thamani yako katika maisha yake sawa sasa uh, <laughs> Uh, okay 
Mimi nataka kwenda moja baada ile zimuzi hapa ni iko jingereza kwenye kwa sababu sasa sikiliza jinsi gani wanaomba wanapojisikia vibaya pale anapoambiwa na mwanamke kwamba hujalifikisha kileleni mimi sijaridhika sijatosheka sikiliza ini is a true story sasa hivi ni mtu anasimulia story ya rafiki yake sasa hivi ndio tafsiri kwa Kiswahili my best my best friend is with a girl who had never had an orgasm and she is 32 she is very wonderful girl and he is he is head over heels for her but he is struggling whether he can speed he can spend the rest of his life feeling like a failure no matter how she verbally reassure him that little idea is in the back of his mind that he has a problem he cannot make go away so hivi na rafiki yangu ana mpenzi wa kike mwenye umri wa miaka 32 ambaye hajawahi kufikishwa kileleni sawa asema ni mzuri kweli yule dada she's a wonderful girl na, na jamaa anampenda kweli lakini kutokana kwamba mwanamke huyu anapata shida kufika kileleni anafiki kileleni anashindwa kufikisha kileleni huyu mwanaume kwenye akili yake anaweza kuingia giza sasa hivi kwa maisha yangu yote nishinda mwanamke ambaye ninashindwa kufikisha kileleni yani nina tatizo ambalo ninashindwa kuliondoa unaweza kuona yule mwanaume anajisikia hivi kwamba kuna tatizo ambalo limenishinda kuliondoa anajisikia vibaya anakuwa mkali nisikilize kabla hujani hukumu mwingine anasema hivi inaenda kwa anaanza kuingereza na anaanza kuingereza she is a great girl beautiful and educated my my biggest frustration with her is that she doesn't want to take charge in trying to achieve orgasm it is harsh it is harsh to admit but i'm starting to lose interest in her alafu na benzi ambaye mara nyingi hafiki kileleni lakini hata yeye mwenyewe Ha nipi ushirikiano wa kutosha wa kunisaidia mimi nimfikishe kileleni Asema nimeanza kupoteza hisia kwake. Kwa Unaweza kuona jinsi gani hii inawasumbua. Kati nimesoma eh, katika tafiti hiyo stories za wanaume wengi ambao wanajisikia vibaya pale wanapoona mwanamke hafiki kileleni sana sio kidogo sana. Anasema hivi kuna faida gani ya kufanya mapenzi na mwanamke ambaye hafiki kileleni? Unaona sasa kuna faida gani ya kufanya mapenzi na mwanamke ambaye hafiki kile? Kuna faida gani? Hakuna maana kufanya mapenzi kama hafiki kile. Unaweza kuona jinsi gani lugha hii inakuwa kali kidogo, sawa? Sasa kuna faida gani ya kufanya mapenzi na mwanamke ambaye hafiki kile? Kwa hiyo nakuta wanawake wanaogopa, wanamdanganya mwanaume kwamba nimefika kile ni kumbe hajafika. Unaona wanamdanganya mwanaume kwamba nimefika kile ni kumbe hajafika kile ni na ni wengi tafiti zinaonyesha kati ya 67 mpaka 84 ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni. Ukosikizaji. Katika maisha yao wanaume ambao asilimia kubwa wamekosa mbegu ya unyenyekevu. Watakuwa nawaza mambo mengi sana. Wengine wanawaza kwamba kwa sababu ameshindwa kufikisha kileleni, utaenda utawaambia marafiki zako kwamba mume wangu anifikisha kileleni yambo ambalo lina anaona kama unamuumbua. Kwa hiyo haamini kwamba hiki kilio utaka nacho wewe peke yako utawaambia na marafiki zako. Sasa marafiki zako watatoa tafsiri mbaya mbaya. Oh, labda mume wake anakibamia. Oh, labda mume wake amepiga punyeto miaka 80. Watoto wake mume au watasema oh, labda mume wako ni shoga. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Kwa hiyo ana ile hali kuto kujiamini mwanaume anakasirika. Sasa hiyo ni shida. Sasa ufanyeje? Ufanyeje na mume wako yuko hivi akufichi kileleni? Sawa. Hebu nikwambie hivi. Sawa, lazima ufahamu. Katika ulimwengu huu ambapo mpenzi uliye naye, alishakuwa na wapenzi watatu kabla yako. Kuna mambo mengi ambayo unapaswa uiangalie. La kwanza, jiangalie wewe mwenyewe. Kweli unajua mapenzi yako ndani kama yule mwanamke? Kwa sababu lazima umhamasishe mwanaume akufikishe kileleni kama sijaongea mengine ambayo ni muhimu vile vile lakini hili ningependa kwanza niliweke wazi kama sika msa sababu sijaongea mengine yanakuja kabla hujaanza kulalamika mume wangu anifikishe kileleni hebu jiangalie wewe mwenyewe unao hakika kwamba unajua mapenzi ya kitandani ya kumhamasisha mwanaume uliye naye 
mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi amesifahamu lazima ujue jinsi gani ya kuyashughulikia usipofahamu maeneo hayo kumi na mbili itakuponza utaonekana ni mwanamke unayeboa kwa hiyo mwanaume anapotaka kufanya mapenzi na wewe anajua kwa sababu unajua matatu tu anajua utaanzia hapa utaishia hapa tayari kwenye akili yake tayari ameshafuta kwamba hapa nitaenjoy kwa haoni faida ya kuhangaika kwa ajili yako kwa sababu humahamasishi kwa historia kweli mama mmoja yuko ndani ya ndoa miaka 12 amekuja usini kwangu akili yake hiyo hiyo mama yangu alifikiri si kila lenda dada mzuri ni mweusi lakini very beautiful and a black beauty nilirudu kama back thing chake vizuri kisori kweli kapendeza miaka kama minne iliyopita ofisi yangu ya clinic ya afya mapenzi kaja usini kwangu akaribu mama yangu alifikiri si kila lenda nimeanza kuboreka na tendo la ndoa kabisa nimeanza kuichukia tendo la ndoa Nikamwambia unajua wapenzi wa kitandani unajua kwamba mwanaume ana maeneo 12 katika mwili wake unajua? Akasema doctor kweli sijui mwanaume ndio mwanaume wangu wa kwanza. Nikamwambia na kitabu hiki by then miaka hiyo nilikuwa sijaanza kubuza video clips. Sawa una video clips za una mwana mwanamke mwenzio na mwanadamu mwanamke sawa. Nilikuwa sijaanza nilikuwa na kitabu kinaitwa ufundi katika kupenda. Katika kitabu hiki ufundi katika kupenda nikiuza sana sawa. Tulikuwa na maelekezo ya mwanaume kumfanyia mwanamke na kitu kingine moja na mwanamke kumfanyia mwanaume sawa nikampa hicho kitabu nikampa na kitabu kingine na hicho kitabu kushinda usaidi katika mapenzi lakini kina maelekezo mengine ya ziada nisi kuchezea korodani za wanaume na nani na mambo mengine jinsi gani kwa hiyo unajiamini kitandani hayo yote niliandika kitabu kile cha jinsi ya kujisaidia kushinda usaliti katika mapenzi akaenda akatumia zile mbinu zote kazi tumia kazi tumia kazi tumia kazi tumia wanaume ni akaongeza bidii wanaume 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 kile akaanza kufika kile leni mwasa wanaume wanaume wanapigia simu anambia doctor uweze kuamini Mungu wangu sasa hivi anaona kuchelewa kurudi nyumbani ni dhambi. Anawahi kurudi nyumbani. Unaweza kuona jinsi gani? Sawa? <laughs> Nakupa story kwa hiyo kumhamasisha mwanaume. Ilo jambo la msingi sana. Lingine na mipango mingi sana, sawa? Mwingine mama amekuja mama wa Kiarabu na mama mmoja mtanzania. Wote wameza wako mbali. Mama wa Kiarabu mume wake kwa Dar es Salaam. Mama huyo ya Tanzania mume wake kwa Kahama. Asema tufanyeje hiyo umezitoa sauti? Niko hapa mambo kama hayo hayo. Bado kimini hicho basi yanaweza kutoa video clips. Sawa? Niko hapa hayo. Baada ya mwezi mmoja nusu au miwili hivi yule mama wa Tanzania ananipigia simu. Asema doctor huwezi kuamini kazi uliyoifanya. Mume yule mama wa Kiarabu amemhamishia mke wake Dar es Salaam. Kabla hapo mwanaume alikuwa hauni haja ya kumhamishia mume wake Dar es Salaam. Kwa hiyo unaweza kuona. Unaweza kuona jinsi gani inasaidia sana. Hiyo hiyo ni mwanzo ni ongea hilo kwanza kabla tu yaanza kuwakandia wanaume. Sawa. Na, ile ni jambo la msingi sana sana. Sawa. Wanaume hawa kama nitakuzunguza hapo mwanzo ni kana irudie tena. Wana historia ya kuwa na wapenzi watatu au wanne kabla yako. Sawa, au wanaume. Wana historia kuwa mwanaume watatu. Sasa katika historia yako na wanawake ambao umetembea nao. Kuna wengine wakati wafanya mapenzi ni wakimia kama jongoo. Kuna wengine wanaongea sana wana wana wanatoa hamasha wana, hamasa kwa maongezi yako oh, baby baby onishike oh, nilambe hapo hapo nishike hapo hapo hivyo 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 ni kama hivyo unaweza kuona kwa hiyo wanalinganisha wana, wana yule alikuwa anamfanyia hivyo kwa hiyo unaona kwa sababu amekosa ujasiri kuambia unakosea wapi vitu gani unifanyie anakuona unaboa kwa lazima wewe uishtue akili yake kufanya vitu ambavyo unakotarajia na na ushahidi wa wanawake ambao wamepata hizo videos wako na mabadiliko naandaa mada sawa naandaa mada inakuja hivi karibuni mwanamke asipofika kileni ni kosa la mwanaume ina hiyo mada naenda ina inakuja sawa mwanamke asipofika kileni ni kosa la mume hiyo mada inakuja kwa hiyo nimeanza kuwa nimeanza na mada hii ili kutengeneza mazingira ya wanaume na wenyewe waweze kuelewa kwamba kwa nini inazungumza kwa hiyo unapoona mwanaume anashindwa kufikisha kileni aidha kwa sababu anawahi kumaliza anishia goli moja haya ni muhimu sana kuyafanya na kuyaangalia la kwanza angalia kwenye historia yako kama huko nyuma alikuwa anakuficha kileleni hebu je ni kweli ulikuwa unamsifia leo umenifikisha utamu vizuri uko unamsifia huenda umemkarisha tamaa kwa sababu gani wakati anakuficha kileleni bidii aliyokuwa anaifanya huku onyesha appreciation huku onyesha kufurahishwa na mambo alikuwa anakufanyia kuna wake wengi wako hivyo. Yaani mwanzoni mwa uhusiano kweli mwanaume anajitahidi kweli. Na ndivyo inayotokea kwenye mchepuko. 
Wanaume wanavyochepuka anajitahidi sana aonekane anajua. Sawa? Kwa hiyo kama ukuwa na tabia ya kumsifia sifia, tambua kosa lilikuwa ni la kwako. Lakini sasa si kwamba ndio sasa ndio ndio mambo yameisha kabisa. No, kuna nafasi ya pili ya wewe kuleta mabadiliko. Kuna nafasi ya pili ya wewe kuleta mabadiliko. Kwa hiyo sasa la kwanza ili uweze kumsaidia sasa kwa sababu ukimwambia anakuwa mkali. Kwa sababu unajaribisha kile ndio anakuwa mkali. Sawa? Ni muhimu sana. Sawa? uweze kuingia mlango mwingine ambao hatashtuka kwamba unataka umlazimishe akufikishe kileleni naomba usikilize hapa unapokuwa na mwanaume ambaye ni mkali yani anakufikisha kileleni unamwambia anakuwa mkali lazima uingie kwenye akili yake kiasi ambacho asikuone wewe kama tishio unampa challenge unampa changamoto na njia nzuri sasa hizi mbili kubwa ya kwanza jifunze kumfanyia massage bila kutarajia tendo la ndoa naomba usikilize na vitu vikubwa nitawambia mkea. Sawa nimeshatumia dakika 15. Sawa. Ufanyie masaji. Kwa kwa kama ujuji hizo kufanyia wanaume masaji video clips zipo. Zina maelekezo. La pili, sawa. La pili, iwapo atakupa nafasi ya wewe kumwandaa, lazima ufahamu yale maeneo kumi na mawili ili usijue kamboa. Njia sahihi za kumchezea mwanaume. Jinsi gani kufanya urafiki na ume wa mwanaume? Jinsi gani ya kumchelewesha mwanaume asiwahi kumaliza. Hilo ni vitu ambavyo unapaswa kujua. Hilo ni kile lingine ambalo ni la msingi sana ambalo nitaweza kuleta raha ni, 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 ni la ajabu. Eh? Hmm. Hmm. Ni la ajabu lakini ni nzuri sana. Unajua nyota miti na kuangalia wanawake wanasemaje jua hili na wanaume wanasemaje jua hili lakini ni nzuri sana. Sasa kama kama una uwezo wa kumfanyia mwanaume masaji, unatumia mafuta, kuna mafuta maalum 180 kuna mafuta mengine, Palmas coconut oil, yako mengine mengine unaweza kutumia vile vile lakini unaweza kutumia vile vile mafuta yale ya, ya watoto lakini sio mazuri sana. Johnson baby oil yale ya maji maji, unaweza kutumia lakini sio mazuri sana lakini it's okay. Nimeshawahi kuyatumia, yanafanya kazi lakini sio kama hayo mengine ambayo unayazungumzia. Hivi. Unapakaa paja lake, wanaita grinding. Sawa, so, grinding. Yaani yani unatoa unapakaa paja lake mafuta alafu unaweka uke wako pale na makalio yako pale unaanza kujisagasaga hapa ndivyo wanavyofanya wasagaji unajisagasaga pale mpaka utapizi wanaita grinding wanatumia sana wasagaji sasa kama ufahamu jinsi gani ya kufanya hiyo kosa hii na video moja ambayo nitaiuza kwa gharama ya shilingi 5000 ni hiyo peke yake nyingine zote yani nakupa video kama sita tofauti kufanyia masaji mwanaume kumwandaa mwanaume kumpizisha mwanaume mpaka afike kelele zote zina kwa gharama ya kumi lakini hii moja ya green kwa sababu gani na kwa sababu nane nimetafutisha ni, 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 na nyingine ni kwamba kwa sehemu kubwa utaona mwanamke anafanya na mwanamke mwenzie hiyo grinding mpaka na pizi kwa hiyo naona kama vile ni hatari kidogo kwa sababu nenda kwa wengine wakajifunza usagaji lakini ninaitoa kwa lengo kubwa mtu ambaye yuko ndani ya ndoa aweze kufika kileleni hata kama mwanaume anatarizo la nguvu za kiume lakini vizuri ambacho nimekiona katika tafiti yangu ya kumada hii ni kwamba unapofanya hiyo grinding yani kujisagisha kwenye pali la mwanaume mwanaume ambaye alishamaliza round ya kwanza atasimamisha tena atapiga round ya pili kwa hiyo inakuwa faida pande zote mbili unaona jinsi gani umeingia kwenye kile mwanaume bila mwenyewe kujua kujua kwa wakati wewe unajisaga unajisagasaga pale kwenye paja lake sawa unajisagasaga pale unaita unaita grinding unaita pumping sawa anyway sasa sasa nikupeona kwa hizo video clips kama ukiambizia na kutumia kwa njia ya Gmail unajisagasaga pale mpaka unapizi kasa wakati unakula unajisagasaga mwanaume ume nao anapata chaji ule chiki 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 mwanaume naye anapata chaji ume unasimama tena simama unakuwa unasimama unakuwa mgumu kweli nganga ali haswa lazima atakuingilia mara ya pili kwa utakuwa umesababisha piga raundi ya pili na utakuwa umesababisha amalize hamu yake ya tendo la ndoa. Uone kwamba utakuwa mwanamke bingwa. Utakuwa mwanamke bingwa. Kwa hiyo acha kulialia. <laughs> acha kwa tafuta njia mbadala za kukusaidia kufurahia mume wako badala ya kuchepuka. Wanawake wengi wanachepuka kwa sababu hawajui fanyeje ili wafikishe kileleni. Hawajui. <laughs> Kwenye hiyo video ambayo inakuja ya mwanamke asipofika kileleni ni kosa la mwanaume tutajifunza mambo mengi sana na kama mwanamke unaangalia video hii usikose kuiangalia kwa hiyo kama hujisajili naomba ujisajili kwenye channel hii kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale kwa njia yako ya kwa njia ya simu 
utapewa taarifa na YouTube kwamba nimetoa video hiyo mpya kabisa. Na ukitaka hizo video clips na kutumia kwa njia ya Gmail. Njia ya Gmail ni rahisi sana, watu wengi hawajui lakini ni rahisi sana. Sawa? Ingia kwenye Play Store kwenye simu yako. Alafu pale juu kabisa kuna maeneo yatokea yanaitwa Google Play. Nyuma ile G ya Google. Sawa? Kuna mistari mitatu mita, kama njiti za kibidi mitatu. Bofu ya pale itokea anwani uliyofungulia WhatsApp. Nitumie kwenye SMS kwenye namba ifuatayo. Namba hii vile vile iko WhatsApp. 0754 Sifuri, tatu, tisa, 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 ne. Sifuri, saba, tano, ne. Sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na ne. Narudia mara amuisho. Sifuri, saba, tano, ne. Sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na ne. Na, na video nyingi kama unangale video hiko mara ya kwanza, sawa, na video zaidi ya mia tatu kwenye channel hii. Njia nzuri ya kuweza kuzipitia mada zote hizo chukua jina ambalo linabeba channel hii ambayo ni Paul Mwaipopo chukua jina hilo iandike pale juu alipandika search bofia utakuja mada zote zaweza kupitia moja baada ya nyingine na hakika mahusiano yako yatabadilika na kuwa matamu kuliko kawaida usikose video inayokuja na Mungu akubariki